Formaður Vaffer segir að staða efnaðagsmála sé graf alvarleg og stjórnvöld verða að grípa til aðgerða. Verbúlgan sé við það að fara úr böndunum og á sama tíma eitthvað til peningastefna sælabankas undir frekari verðhækkarnir. Nótkur Lefja gegn Sigur Sigurgi 2 hefur nærri tvöfaldast hér á landi á síðustu sjö árum. Lefin eru meðal annars notuð sem meðferð gegn oftingt en yfirlæknir á landspítala til eru mikilvægt að leita nýra leiða í þeirri baratu. Hagur barna í Kandahari í Afganistan hefur versnað til muna eftir að talibanar tóku völd í landinu. Mörg þeirra þjásta vanæringu á meðan önnur eru sett í fangelsi fyrir að reyna að draga fram lífið. Orka náttúrunar þarf að skerða afhendingu á raforku til Norðuráls eftir að eina fjórum aflvélum fyrirtækisins skemmtist í gær. Reiknaði er með að viðgerðin taki tíu daga. Formaður hundarækta félags Ísland segir brot mæðkuna sem var vísaður félaginu í 15 ár graf alvarleg. Þær hafi brotið gegn skildum sínum sem er ræktendur. Gott kvöld. Staða efnahagsmála á Íslandi er graf alvarleg og stjórnvöld verða að grípa til aðgerða. Þetta segir formaður Vaffer. Kjarraveturinn framöndan verður þungur og verðbólga sé að fara úr böndunum, læka ætti virðisaukaskatt á maturu eða fella niður tímabundið. Verðbólga mælist nú 5,7 prósent á ársgrundvelli og hefur ekki verið meiri í rúman áratug. Formaður Vaffer segir kreppu ástand ríkja í íslensku samfélagi. Mikilvægt sé að bankar og fyrirtæki nýti sér ekki ástandi til að hagnast á því. Heldur stilli arðsemiskröfum í hóf, sem að svo aftur muni íta vöxtunum niður, almenningi í þessu landi til góða. Formaður Vaffer kallar eftir aðgerðum frá stjórnvöldum. Erlendar hækkanir sem velti nú inn í íslenskt verðlag séu margar hverjar tímabundnar og því sé brýnt að bregðast við þegar í stað. Hjá ríkinu virðist ekkert verða frétta varðandi áætlanir í húsnæðismálum eða annað sem geti lækka verðlag og milda kröfu gerð stjættarfélagana. Þak á leiguverð og verðtryggð lán og jafnvel þak á stýrivaxtahækkanir séu nauðsinn til að ekki stefni óefni þegar kemur að kjarasamningum. Það er bara ekkert að frétta og það er mikið áhyggjandi. Ef að stjórnvöld breyðast ekki við og nú hefur seðlabanki meðir sér unnið gegn styrkingu krónunar og ef að stjórnvöld alltaf heldur ekki að breyðast við að þá er alveg ljóst að við þurfum að sækja rauninni þær kaupmáttar skerðingar sem fólk er að verða fyrir, bæði fólk sem er á leigumarkaði, húsnæðismarkaði, vegna vaxtahækkan og verðbólgu, að við munum hafa einhvern einn aðila til að sækja slíka leiðreitingu til sem er atunulífið. Og við erum að kalla eftir því að virðisökka skattur á nöðsjuna vörum verði lækkaður tímabundið eða bara hreinlega afnumin til þess að breyðast við. Seðlabankin getur styrk gengið til þess að breyðast við hækkandi verðlagi vegna þess að staða lítur bara mjög illa út og það lítur út fyrir að hvað við segja næsta haust og kjara veturinn verði mjög erfur. Aðal hagfræðingur Íslandsbanka segir að fleiri lönd en Ísland glími nú við hækkandi verðlag út af heimsfaraldrinum. Verðbólga sé einnig sögulega hafa í bandaríkjunum og Evrópu. Ég held að þróunin, ekki bara hér, heldur að heimsvísu, hefur verið að stóran hluta ófyrir séð. Í bandaríkjunum er núna 7% verðbólga, í Evrópu er hæsta verðbólga í fleiri áratugi og verðbólgan hér sker sig aldrei slíku vant ekkert úr. Það sem helst veldur eru harðar sóttvarna aðgerðir í Asíu sem hafa og framlengja áhrif á framleiðslu og flutningsleiðir á sama tíma og eftirspurt frá fyrirtækjum og heimilum í Evrópa og Bandaríkjunum er orðin meir en fyrir koronuveru faraldurinn og enn er nokkuð í landað frambóð og eftirspurn fari saman. Við höfum gjarnan skoru okkur úr í hári verðbólgu verið líkt við allskýs nýmarkarsíki en núna er í rauninni verðbólgan bara í svipuðum takti og verðbólgan og í rauninni minni heldur hann í mörgum af helstu hagkjörum heims. Krónan hefur styrst um 2-3% í janúar og frekari styrking hennar er fyrir sjáanleg að mati Jónsbjarka sem mun hjálpa til við að vinna á verðbólgunni. Hann telur þó ekki æskilegt að stjórnvöld grípi til stórtækra almennra aðgerða eins og skattalækkana til að bregðast við þeirri dýrtíð sem nú er. Hann segir kortanótkun og væntinga vísitölu benda til þess að megin torri heimila ráði við aukin kostnað á komandi mánuðum. Nær er þá frekar að horfa til þeirra sem erfið að stega með að standa undir stóraupnum kostnaði. 
hvað sem er á, á íbúðamarkaði eða bara í, í einhverpa körfunni. Það er að segja þeir sem, að, þeir sem að báðust hafa kjörin og, og hafa minnst bólmagni til þess að takast á við hærra verð og, og, og meiri íbúðakosna. Fjöldi barna í Kandahar í Afganistan hefur verið settur í fangelsi fyrir að leita að einhverju nýtsamlegu á ruslahugu. Í fangelsunum dvelja líka margir fullórnir fyrir litlar sakir. Þá þjást mörg börn landsins af vanæringu. Saminu í þjóðurnar segja áfram halda á ástandinu kalla fram aukakendar skoðanir. Mikil neyð hefur verið víða í Afganistan eftir að talibanar tóku völd. Fólk hefur gripið til þess ráðs að selja líffæri og jafnvel börn sín. En byrtingamyndinnar eru fleiri. Í Kandahar, sem talibanar stýra með harðri hendi, eru hundruð manna læst í fangelsi. Karlmenn þar setja til dæmis inni fyrir samkynneð. Hér eru einnig fangar sakaðir um þjóknað, eitulifja fíkn og kynferðislega áreitni. Yfirvöld segja að fangarnir fái mentun, mat og lif og markmiðið sé að snúa þeim af villu síns vegar. Aðbúnaðurinn er hins vegar afar slæmur. Og ekki tekur betra við í kvennarhluta fangelsisins. Konurnar eru sakaður um framhjáhald og að valda eiginmönnum sínum vandræðum. Og þar er að finna börn, jafnvel niður í sex ára aldur. Fangelsis yfir völd segja að þetta séu götubörn og tilgangurinn sé að finna fóreldra þeirra. Fleiri áleðingar má sjá á sjúkrahúsi í borgarinnar. Þar líkja 40 börn sem þjást af vanæringu að því að fóreldrarnir hafa ekki efni á mathandaði. Our expectation is that the big donors like WFP, these people should become active and take actions because the WFP is the one who is providing food. Þessar byrtingamyndir og fleiri um valdatöku talibana auka enn á þrýsting um að grípa til aðgerða og tíminn er naumur. Without action, lives will be lost and despair and extremism will grow. A collapse of the Afghan economy could lead to a massive exodus of people fleeing the country. Kostnaður sjúkratrygginga Íslands vegna sýkur sýkis lifja hefur rúmlega fimmfaldast á undanförðum árum. Sífelt fleiri greinast með sýkur sýki tvö sem skýrir þessu aukningu en lifin eru meðal annars notuð sem meðferð við ofþyngt. Yfirleknir hjá Landspítalanum segir mikilvægt að bjóða upp á aðrar leiðir en lifjagjöf. Sykursíki hefur aukist mikið síðustu ár, þá sérstaklega sykursíki 2 sem er raunin í nýju af hverjum tíu tilfellum. Blóðsykurs lækkandi lif eru notuð í auknum mæli til að meðhöndla sykursíki 2 og hefur fjöldi notenda nærri tvöfaldast frá 2015. Þá voru þeir nærri 9000 en voru orðnir meira en 16.000 árið 2021. Kostnaðurinn hefur meira en fimmfaldast eða úr nærri 302 miljónum í réttrúmlega 1,6 miljard. Síðu þeir tveir flokkar sem innihalda lifið við sykursíki tekni saman má sjá að engin annar sjúkdómur kostar sjúkratryggingar Íslands meira. Ati Hátjalif voru lengi á topnum eða þar til 2018 þegar að sykursíkislif tóku fórustuna og kostuðu í fyrra nærri 2 miljarða. Þessi hraða aukning á nýgengi sykursíki 2 er áhyggjöfni. Ég held að staðan sé ekki góð, það eru kannski 7 til 8 að hverjum 10 sem eru of þungir. Þetta er að verða mjög stórt vandamál og kostar gríðarlega fjárhæðir. Fyrir utan auðvitað það sem að áhrifin sem þetta hefur á einstaklingana, það er kostar þá auðvitað mjög mikla fjárhæðir líka, en þetta er, það fylgir þessi líka mjög mikil sjúkdómsbyrði. Þó sykursíki 2 sé tengd við erðir er það yfirleitt utan að komandi þættir eins og lífstíll og ofþyngd sem valda því að fólk fær þennan sjúkdóm. Nýleg blóðsykurs lækkandi lif hafa í auknu mæli verið notu Afbrýð að þessum lifjum eru notuð sem meðferð við ofþyngd sem er jú einn af grunnþáttunum í því að fá fram sykur sykur tegund tvö hjá þeim sem er með svona kannski erðasögu sem er ekki heppileg. Rafn segir lifin gagglug og sjúklingar losni gjarnan við 10 til 20 kilo. Þau gagnist þó ekki öllum og dugi ekki til mjög mikils þyngdataps ein og sér. Lifin hafa áhrif á nokkra þætti eins og náttúrulega framleiðslu insulins, þarmarhefingar, en líka á matarlöngun og settu tilfinningu. Rafn vill þó ekki meina að þau séu lausnin við aukinni ofþing þjóðarinnar. Ég held að það sér hreinlega alls ekki sjálfbært fyrir þjóðfélag eins og okkur að setja alla í skurðagerð eða á lif. Það gengur bara ekki hreinlega til lengdar. Það er of dýrt? Það er alltaf dýrt, það mun setja okkur á hausi. Hann vill nýja nálgun til að takast á við vandan. Ekki dugi heldur að segja fólki að borða minn og hreyfa sig. Máli sé mun flóknara. 
Búa þurfi til teymi til að aðstofa fólk við að ná tökum á þessu, til dæmis með aðferðum sem fela í sér mikla hitaeiningaskerðingu í ákveðin tíma og í framhaldinu sé samband sjúklingana við mat endurstilt. Það væri upplagt fyrir nýjan helbyggisráðherra að gera þetta að sínu baratumáli, að búa til teymi sem að kannski þjálfaði svo önnur teymi, þannig að til yrði þekking, kunnátta og reynsla víða um land til þess að takast á við svona mál. Viðgerða á aflvél Nesjavallavirkjunar sem skemmtist í sprengingu í gær hefst á morgun. Reknar með því að hún taki tíu daga og kosti um 25 miljónir. Óvíst er hve miklum tekjum orka náttúrunnar verður af, en fyrirtækið þarf að skerða afhendingu á rammagni til Norðurálls, en þó ekki til almennra nótinda. Það var um klukkan sex í gærmorgun að íhlutur í tengivirki sprakk í einni að fjórum aflvélum virkjunarinnar. Í framhaldinu þá tökum við raunni niður alla virkjunina vegna þess að við þurfum að fara þetta inn og skoða og hreinsa og það er í af öryggisástæðum sem við gerir það og virkjunum var niðri fram yfir hátti það gekk allt vel, við náðum að hreinsa og náðum að sitja aðra vélar inn, þrjár af fjórum sem þetta ekki þessi sem að bilaði Var einhver hætta sem skapaðist inn? Það er náttúrulega aldrei gott þegar í hluti springa og þess vegna einmitt voru okkar fyrstu viðbröð að taka alla virkjunina út til þess að geta farið inn og skoðað án þess að væri nokkur hætt á ferðum fyrir starfsfólki okkar. Það er í svona rekstri sem hann er flókin og það eru aðstæðar sem eru hættulegar og þarf að stýra eins og kostur er. Þannig að það gekk vel og það er ástæðan fyrir því að við ákvæmum að slökkva öllu til þess að væri tryggt að það væri engin hætt á ferðum fyrir starfsfólki sem var að ná utan um stöðuna og byrja að gera við. Við bilunina kom högg á dreifikerfi hittavetunar með þeim áleðingum að leki kom að annari reykjaðinni sem flýtur heitt vatt frá Mosinsbæð til borgarinnar. Því var heita vatslaust á höfuborgarsvæðinu um tíma. Næsta skrefið er að fara í að gera við og það byrjar í fyrirmálið. Kostnaður og veistu hver hann er? Bara þessi vel kostlag sirka kannski 20-25 miljónir að gera við hann. En hvað með þá með því verði þá að orku sölur það ekki á meðan þannig að þetta er þurfur tjón fyrir ykkur? Jú, jú, þetta svona bílun er alltaf fjárslega tjón og þess vegna einmitt erum við með viðhaldsáallinu til lengri tíma sem að ganga út á fyrirbyggjandi viðhald en í svona flóknu rekstri þá er það bara þannig að það geta alltaf komið upp svona atvik og það er alltaf eitthvað fjárslega tjón á því. En viðgerðin kostar í kring um 25 miljónir og hitt við um eftir að meta hitt. Og það fer aðeins eftir því líka hvað þetta gengur hratt og vel. En við erum svona að gera ráð fyrir sirka tíu dögum. Vesturveldin hóta að hætta við að kaupa gas frá Rússlandi um leiðslu sem nýbúið er að leggja, farið svo að Rússar ráðist inn í Úkraðinu. Verði af því hefur það hins vegar í förum við sér erfileika fyrir ímislund Evrópu og þá sérstaklega Þýskaland. Það var margi sagt og sömur oft að það muni ekki koma að rússum vel að ráðast inn í Úkraðinu. Hvað nákvæmlega verður gert hefur hins vegar ekki verið skýrt í smáatriðum, en einu atriði hefur þó verið haldið á lofti. Bei neuer Aggression steht die Bandbreite unserer Antworten zur Verfügung, inklusive Nord Stream 2. Nord Stream er gasleysla sem liggur frá vestur Síberíu í Rússlandi til Þýskalands yfir Eistrasaltið. Nord Stream 2 er önnur 1200 km leysla sem þjóðverjar hafa lagt samhliða henni. Bæði Austur-Európi þjóðir og Bandaríkin hafa gagrýnt þetta þar sem leyslan auki áhrif Rússlands í Evrópu. Með þessu þurfa Rússar ekki að dæla eins miklu gasi um leiðslur sem líkja um önnur lönd, til dæmis Úkrænu, því að leiðslan efnaagslega mikilvæg fyrir þá. Ekkert gas hefur farið um leiðsluna ennþá, þó að hún hafi verið tilbúin síðan í september og nú vofir svo hótun yfir að það gerist ekki, ráðist Rússarinn í Úkrænu. Ég vil að það er það með þér í dag. Ef Rússa ynveðið Úkrænu, ein vegur eða annar, Nord Stream 2, vil ekki mjög fórið. Þetta er samt ekki einfalt mál. Þjóðverjar eru háðir gasi til kindingar á húsum og 40% af gasi sem notaðir í Evrópu kemur frá Rússlandi. Skortur á gasi hefur hækkað verð á því og því myndi þessi leiðsla bæði slá á eftirspurn og lækka verð. Að auki er því engin hægðaleikur að fá gas í staðinn fyrir það sem kemur frá Rússlandi. Bandaríkjamenn eru í viðræðum um að tryggja gas í vökvaformi til að flytja í töngum ef þörf er á en slíkt er því mun þyngra í vöfum. Það er því ljóst að ef þessu úrræði verður beitt gegn Rússum 
setur það Þískaland og jafnvel fleiri Evrópulönd í vandræði. Fjöldagröf með líkamslefum nær í 100 barna fannst nýlega við heimavistarskóla í Kanada. Á rúmlega 100 ára tímabili voru 150.000 börn af frumbyggja ættum tekin frá fjölskyldum sínum og sendi slíka skóla þar sem þau byggum mörg við skelfilega ræðstöður. Þúsundir snýru aldrei aftur heim. Grafirnar fundust á svæði þar sem áður var heimavistarskóli í bresku Kólumbíu. En er verið að rannsaka fjöldagröfina en samkvæmt fyrstu nýðustöðum eru þar jarneskar leifar 93 manna. Yfir 1000 ómertar grafir hafa fundist við gamla heimavistarskóla í landinu síðan í mægi fyrra. Skólarnir voru reknir á kathólsku kirkjunni. Á árunum 1883 til 1996 voru 150.000 börn frumbyggja tekin á fóreldrum sínum og komi fyrir í þessum skólum. Þau voru aðskilin frá siskinum sínum og vita þeir að líkamlegu kynferðislegu og andlegu óbeldi var beitt í skólunum. Þar átti að aðlaga börnin að kanadísku samfélagi. Þeim var bannað að spjalla saman á eigin tungumáli og að rækja eigin menningu og siði. Samkvæmt nýðustöðum rannsóknar sem var gerð árið 2008 var fjöldi barna sem aldrei sneri heim úr skólunum. Yfir 4.000 er að létust. Yfirvöld hafa heitið fjárframlegum til leitar að fleiri gröfum. Mæðgur sem rækta hunda hafa verið sakaðar um að skrá vísvitandi rangar upplýsingar við umsóknum ættbókar skráningu. Formaður hundarækta félags Íslands segir málið alvarlegt og einstæmi í sögu félagsins. Mæðgur sem ræktað hafa sefer hunda með ræktunanafninu Gjóska hafa verið útilokaðir frá starfsemi félagsins og svifta ræktunanafni sínu í 15 ár. Bæði brotið og úrskurðurinn eiga sér ekki fordæmi. Síðanemt hundaræktar félagsins telur mæðgurnar eiga sér litlar sem engar málspætur. Hér að stómur Reykjavíkur vísað í vikunni frá dómi máli sem mæðgurnar höfðuðu gegn hundaræktar félaginu. Þær vildu að úrskurðu síðanemtar hundaræktar félagsins yrði dæmdur ógildur. Það var áður en úrskurðu síðanemtar var kveðinu. Það er ekki sagt rétt frá í ættbók og það er eitt af megin markmiðum hundaræktar félags Íslands að það er að standa vörð um hreinræktun hunda og færa þá til bókar, ættbókar. Og það er uppruna vottur hundsins og ef að það er ekki rétt, rétt sagt frá í þeim stjölum að þá er það að mjög alvarlegt brot, það er bæði brot gagvart félaginu, félagsmönnum og náttúrulega þeim hundeigendum sem að kaupa sér hund frá hundraktar félagi Íslands með ættbók sem að á svo sannarlega að vera fyllt út af drengskap. Bréfaskipti hófust vegna málsins fyrir tæpu ári. Farið var fram á lífsýni til að sína fram á ættirni í ákveðinu goti sefurhunda. Vakinn var aðtikli á að ef ættirni yrði staðfest kæmust hundarnir aftur í ótakmarkaða ættbók félagsins. Ekki var orðið við því. Í úrskurði síðanemtar hundaræktafélagsins segir hvergi fordæmi um þau brot sem ræktendur gjósku hafi orðið uppvísir að. Það væri náttúrulega möguleiki á að krefja bara alla um DNA við ættbókarskraningu. En við höfum bara ekki, við höfum ekki hugsað það svo svo mikið til enda kannski að að gera þá kröfu, mér finnst það bara svolítið fjarstæðikent eins og er allavegna að því að eins og ég segi þetta er þetta er fyrst og fremst áhugamanna félag og við erum bara alla vanda okkur held ég langflest Það var það veðrið Elín, það verður leiðinda við verðurinn að vestan til á morgun Já, það gengur í hvassa vestan átt með dimmum í eljum og jafnvel samfeldur í snjókomu um tíma og þetta gengur akkurat yfir svona milli tíu í fyrramálið og sex á morgun þegar fólk er kannski oftast á ferðinni þannig að það eru gula viðvarnir vegna ríðar í gildi svona megnið á morgundeginum og mjög mikilvægt að fólk er að ferðast með milli landsleita að fylgjast með hjá vegagerðinni sko. Kannski lítið ferðaveður bara? Já, allavega á heiðum, það kannski alltaf að vera á ferðum hérna innan bæjar og svona en þau sem eru að vandnum bílum mætt að sjálfsvega að vera heima. Takk fyrir þetta. Það voru mikil viðbrigði fyrir börnin á Hofsósi að flytja inn í splunkunni en leikskóla skömmu fyrir áramót. Leikskólin er byggður við húsnæði grunnskólans sem leikskólastjórinn segir mikinn kost. Það má eiginlega segja að íbúar á Hofsósi hafi fengið nýja leikskóla í jólagjöf en börnin og kennara þeirra fluttu þar inn 22. desember á afmælisári. En 2021 voru 40 ár liðin frá því leikskóli var stopnaður í þorpinu og viðbrigðin eru mikil. Mjög mikil viðbreiði og góð viðbreiði. Við erum með gott rými, lýsingin er mjög góð, hljóðvistin er mjög fín 
og það er það sem að maður kannski finnur svona helst fyrir. Það er meira pláss fyrir alla, bæði börn og starfsfólk og við getum tekið á móti núna 20 börnum. Og áður voru það bara 12, þannig það munar um það. Nýi leikskólum var byggður við grunnskólan á Hofsósi. Það segi Jóhanna vera mikinn kost og aðstæður bjóðu upp á gott samstarf milli þessara tvekja skóla. Og við erum strax byrjuð á úlengastíð hérna í grunnskólanum þá eru þrýr hópar sem koma í leikskólan þrýsvar í viku og eru hérna í leikskóla vali 80 mínútur á dag. Og líka fyrir starfsfólki það að blanda starfsmanna hópurinn verður í raun og verið starri. Þessi starfsmanna hópur leikskólans og grunnskólans og það verður bara fjör og kaffistofni fyrir vikið. Þá er íþróttirnar, Kristjana Arnarsdóttir er með íþróttafréttir kvöldsins. Andstæðingur Íslands í umspilinum laust sæta á HM í handbolta verður hann að hvort Austríki eða Eistland dregið var í umspilið í Budapest í dag. Úsletin ráðast á Evrópumótin í handbolta á morgun. Dramatíkin var mikil í undan úsletileik frakka og svíja í gerkvöld. Reykjavíkulegarnir hófust í 15. sinn í dag og úsletin ríðust í einlegaleik kvenna að opna ástralska í tennis. Þetta var fleira í íþróttum hér á eftir. Allu var yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Formaður Vaffer segir að staða efnahagsmála sé grafalvarleg og stjórnvöld verði að grípa til aðgerða. Verðbólgan sé við það að fara úr böndunum og á sama tíma í til peningastefna sælabankans undir frekari verðhækkanir. Nótkun lifja gegn sykursíki 2 hefur nærri tvöfaldast hér á landi á síðustu sjö árum. Lifin eru meðal annars notuð sem meðferð gegn oftþyngd en yfirleknir á landsbítala til eru mikilvægt að leita nýra leiða í þeirri barátu. Hagur barna í Kandahari í Afganistan hefur versnað til muna eftir að talibanar tóku völd í landinu. Mörg þeirra þjást af vanæringu á meðan önnur eru sett í fangilsi fyrir að reyna að draga fram lífið. Orkan áttúrunar þarf að skerða afhendingu á ráfarku til Norðuráls eftir að eina fjórum aflvélum fyrirtækisins skemmdist í gær. Reiknaðir með að við gerðin taki tíu daga. Formaður hundaræktarfélags Íslands segir brot mæðkuna sem var vísað úr félaginu í 15 ár graf alvarleg. Þær hafi brotið gegn skildum sínum sem ræktendur. Þá er þessum fréttatíma lokið og komið að íþróttum og veðri. Næstu fréttir eru í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má svo alltaf finna á Rúbútris. En við segjum þetta gott að sinni, verðið sæl. á rúf í kvöld. Í stríð við afa er gamanmyndum drengin Peter sem neyðist til að láta svefnebergi sitt eftir.